多长东海，向真雪覆盖，有多远苍天，才拥抱雁归来？难道跳入了悬崖，随过往而深埋，才能有幸重温你悄然走来？陛下，都已经退朝了，您还是回寝宫吧。生死无常啊！想当初就是在这个大殿里，希儿和朕告别。那个时候的他。是何等的意气风发，如今却只有一具棺木回来了。陛下，还是要节哀呀。你派人暗中去查，朕要知道谢儿的真正死因。陛下，这灵王殿下。马上就要回宫了，不如等他回来，再向他问清事情的真相。皇城之中哪有什么真相？朕自然会听他是怎么说的，但是朕更想知道，在边关到底发生了什么事情。啊，老奴明白了。李林，清晨姑娘，殿下还未回来吗？殿下今晚可能不回府了。为何？听说玄甲军班师回朝，殿下与贵妃娘娘出城迎接去了。玄甲军大胜归来，倒是件喜事。清晨姑娘身体刚刚痊愈，还需要多休息。殿下，不知你是否已经查到殷素的下落？四哥，我已查到殷素的下落，他现在仍旧藏在天都。好，我们是不是？不要打草惊蛇。你先派人暗中跟着他，这次一定要挖出幕后主使
，拜见贵妃娘娘。希儿呢？我的希儿呢？她在哪里？是我杀死的。他通敌叛国，泄露军情，军令之下，难赦重罪。好一个军令！一个军令就要了希儿的命，你说得到轻巧？王子犯法，与庶民同罪。你有什么证据，说他通敌叛国？再大的罪，尚有陛下亲自处置。下有三司会审，一律定罪。你与他同为亲王，你竟然先斩后奏。贵妃娘娘，将在外，军令有所不受，四哥他身为三军主帅，也是不得已而为之啊。明明是莫须有的罪名，是他杀死了希儿。这个罪名我们担当不起。没有查清楚之前，西王的遗体，我不接。四哥，你们在边外到底发生了何事？通敌叛国之罪可入不了宗庙。你让五嫂还有婷儿如何面对百姓的指责？母妃。他们在说什么呀？父王为何没有和四伯父、十一叔一同骑马回来？五帝之死，我难辞其咎。入宫之后，我会亲自请罪，向父皇说明一切。给朕仔细说说，到底是怎么回事？儿臣在折子里已经详细陈述。西王暗中通敌，把玄甲军的行踪告知给萧纪，致使近万将士白白送命。儿臣身为三军统帅，事急从权，必须军法处置，否则不但无法稳定军心。更会令更多的将士身陷险境。他纵有千般错误，朕自会给天下一个交代。你这么做，这大魏的王法于何处？儿臣知错，愿当众受罚。滥杀亲王，这个罪。你想怎么领？殿下，殿下何以愁眉不展？今日是玄甲军归来之日，听闻殿下与西王乃异母同胞的兄弟，殿下亲自出城迎接。
，今日四哥率玄甲军归巢，却带来了我五哥的尸首。一别数月，阴阳两隔，颜月途中的景象，只怕是再也不会重现了。五殿下，西王。而且，五哥竟是死在了四哥的剑下。殿下相信此事。四哥虽性子冷傲，但一向处事磊落，光明无私。这点我是最清楚的。而且，军法国法在前，就算想处置同敌之人，也无需他来动用私刑。西王的死是另有隐情。四哥能率三军屡败敌国，他一定不是一个冲动不知之人。殿下，但说无妨。贵妃娘娘她，她将西王的旧部悉数带入宫中，去了大殿。什么？你们在殿外候旨。是。臣妾给陛下请安。儿臣给父皇请安。这不是你该来的地方，退下。陛下，臣妾今日不是为了家事，是为国事而来。希儿遭人构陷，惨死疆场。今日当着文武大臣，臣妾有话要向灵王问个清楚。涉及军机，不要再次胡闹。战儿，扶你的母妃回宫。父皇，母妃因为五哥之死伤心过度，还望父皇多多见谅。母妃，父皇，既然贵妃娘娘有事情想问，便随她问吧。陛下，跟着希尔的人，现在就在殿外。玄甲军在边疆究竟发生了什么事？他们看得一清二楚。我只问你，你将玄甲军交给希尔时，你这个主帅去了哪里？你为何无缘无故私自离营？当时我与四哥前去救吾女，此事却不能说出口。倘若希尔当真如你所言，与那梁国萧纪私下勾结，你可有书信为证？若没有，你既然破了萧纪的先锋营，你为何又亲自杀了唯一坐镇的萧纪？如今二人死无对证，究竟是谁通敌？谁能证明？父皇，贵妃娘娘若有疑问。可令三思会审与我们一同杀入敌营的玄甲军，自然明白。十万玄甲军，如同灵王的亲兵，在玄甲军中，连陛下的圣明，都不如你灵王的一句话。灵王若造反，玄甲军必然追随。我大魏江山交到这样人手中，岂非危险？贵妃娘娘，玄甲军乃我大魏精兵。四哥不过是奉父皇之命行统帅之职，就连五哥和我也是一样。希儿在边疆，曾代行主帅之职，恐怕有人是怕挡了自己的路吧。贵妃娘娘对边疆的了解，比父皇知道的更详细。够了，不要再说了。传朕的旨意，西王的灵位暂不入宗庙，由战王先行安置。至于你，在宗庙前跪着，没有朕的旨意，不得擅自离开。是父皇。
你真的想清楚了。嗯，女儿深思熟虑之后，还是决定想去魏国看一看。到底是什么原因，促使你做出这样的决定啊？虽然我还不知道那魏国的太子如何，但其实我已经见过魏国的灵王了。是我敬重的英雄。看来，在我女儿心里，对太子妃没什么兴趣。但这个灵王妃嘛，父王，我看此次出使的战王也不错呀。战王虽好，但终究柔弱了些。在我女儿的心目当中，早就有了决断，非灵王妃不可了呀。那倒不是，除了灵王妃，女儿更想要深入魏国内部，了解如今魏国真正的境况。若我们现在选择魏国，便等于彻底与梁国决裂。所以女儿不确定，魏国是否真的适合我们阿柴族。你是想深入魏国，以和亲之名考察魏国的国情？嗯。女儿想要悄悄潜入魏国天都。去看看魏国的虚实。如今三国角逐，梁国又步步紧逼，早已生了要统一南北之心。在事情没有尘埃落定之前，女儿不确定魏国是否适合我阿柴族，更要为我阿柴族招最为合适的驸马。女儿，你一个人去，为父实在不放心，让穆克沙陪你一起去吧。多个人，多份照应。要是魏国对你不好的话，你也大可不必委曲求全，回来就是了。为父，绝不能让我的公主受半点委屈啊！希儿的死，保全了殷家。他的血不能白流，一切都要安排妥当。嗯，祭祀时，将灵王置于死地，替战儿除了这个禁敌。另外，不要有任何把柄握在别人手中。娘娘放心，虽然派去的是殷家的人，但事后已经灭了口。此事就神不知鬼不觉了。朝堂之上，老臣也自会有安排。借此机会除掉灵王，玄家军主帅的位置就自然会落到战王的手里。娘娘。要怪，就只能怪灵王追查的紧。若是陛下知道我们跟梁国往来的事情，那殷家上上下下几百口人，便无一能够幸免。不要说希望，就连战王跟婷儿，也都得死。西王的死，是为了给战王铺就将来帝王之路。在这关键时刻，希望娘娘以大局为重。接下来的一切，我们都会按计划进行。娘，你可有把握？只要娘娘。能哄得住婷儿。婷儿刚失去父亲，如今
，就要以他做饵。怎么了？婷儿不怕，婷儿不怕。无论发生什么事，母妃一定会尽力保护你的。安秋，这么久了，婷儿也该给她父王上柱香。你这个母亲也太疏忽了。罢了，我知道，突然发生这么大的事，你心里难免慌张。这样吧，婷儿我带走，你也好好歇着。你记住，这儿呢，毕竟不是西王府，不该管的事，不要多管。婷儿，跟我走，跟我走。母妃，不要带走婷儿，她是殿下唯一的骨肉啊！母妃，求你不要带走婷儿，她是殿下唯一的骨肉。哼！林曼玉，回到天东。令王首任西王一事闹得如此沸沸扬扬，他会如何解决？大厅的如何？园林入宫，眼下没有大动静。西王是殷贵妃之子，依殷家在朝廷的实力，他若想顺利脱身，恐怕并不容易。若元陵在此事上栽了跟头，对于梁国，可是件好事啊。我怀疑梁国人，在其中必有算计。那眼下我们要如何行事？我朵霞看上的男人，若是这么快就束手就擒。那不嫁也罢。这几日，我们先不要惊动魏国，找个客栈落下脚来，然后看看袁陵如何应对此事，顺道也摸摸魏国朝政的布局。以眼下的情况来看，光袁安这几个儿子相斗就有的看了。但至于朝政布局，你打算从何探起？就从这茶馆酒肆入手。皇族中人身在局中，可身在局外，这茶馆酒肆的百姓看得却最是清楚。四哥。你怎么来了，母妃？四哥跟十一也是一番心意。你别在这虚情假意，喜儿不想见到他。慧儿，你带母妃和婷儿先下去吧。是。为什么杀人凶手可以来这儿，婷儿不能祭拜自己的父王？要走的不是婷儿。你给我出去！你少在这惺惺作态，亲手杀死自己的兄弟。你还有何脸面祭拜他？母妃，婷儿，你看清楚了，这就是杀死你父王的凶手。你这个杀人凶手！婷儿，你这个杀人凶手，我有不啊！你这个杀人凶手，我打死你！我有不啊！我打死你！打死你！我有不啊！婷儿。停！
。停！放开他！停！这么小的孩子，你忍心下手？你好狠的心呐！先别说这些了。来人，穿浴衣。停！停！灵王上门了。西王的神母带着小世子与灵王发生了冲突，灵王还打伤了小世子。灵王殿下，绝对不是这么鲁莽的人。此时怕是有诈。那他现在在何处？发生了这么大的事情，他居然还敢留在战王府。原本他已经离开了，但我发现。在他离开之后，他又偷偷潜入张王府，不知他是否在府中发现了什么。灵王殿下果然去而复返，已经过去这么多天，还没找到人。我已经派人暗中守候，如果没有发生什么意外的话。应该很快就可以见到他。他对殷家已经有所戒心，只要小乙厉害，定会为殿下所用。步步为营，环环相扣。你比我想象中更有趣。七弟在朝廷上总是不闻不问，你可以让他插手天武醉房的事。倒是不容易。天武醉房倒在其次，眼前有件事关系重大，可能得灵王殿下亲自出手。护住正统。正统是武帝的侧妃郑夫人吗？青城姑娘。千春姑娘，你歇下了吗？已经歇下了。殿下有什么事吗？也没什么要紧的事，那就明日再说吧。你好生歇息吧。多谢殿下。殿下醒了。殿下可知，你接连两次中的是同样的毒？第一次是被武帝所伤，第二次是被袁廷咬伤所致。
是殷切。妹妹，我求你了，让我见一眼女儿，我求求你了。是郑夫人，我去看看。妹妹，我求求你了，让我见一眼婷儿吧，我求求你了。姐姐，你别担心了，母妃，她只是怕你伤心过度，太过劳累了，才暂时把婷儿带走的。她在宫里，不会有事的。你不知道，妹妹，母妃是要，是要，妹妹，我求你了，让我见一眼婷儿吧。婷儿现在跟母妃在一起，我要见她平安无事才可以。我求你了，姐姐，你难道还担心母妃会害婷儿不成吗？再说，现在天色已晚，宫门早已下药，明日吧，明日我陪你一起入宫，好吗？妹妹，我求你了，让我见一眼婷儿，我求求你了。姐姐，妹妹，我求求你。金姐姐，倾城姑娘，是不是吵到你了？可是出了什么事？没什么，只是五嫂，她太过思念西王殿下父王一样，都是殷家的好子孙。你放心，皇祖母一定会保护好你的。的贵妃娘娘带走婷儿，也是情理之中。为什么郑夫人会这么紧张？殿下在宫中可有可靠之人？郑夫人如此畏惧贵妃娘娘，必有原因。殿下一定要想办法护住他们母子。或许，这便是事情的转机。是不是因为我们生死相连，你才会花这么多的心思，帮我洗脱罪名？这只是其中一个原因。当日殿下冒险救下我们巫族姐妹。若有朝一日，殿下手中有更大的权力，一定会为巫族洗清罪名。所以，不管是为殿下还是为巫族，我都会查清此事，将真相公诸于世。原来如此。殿下在此耽搁的太久了，还是快些离去吧。我已用金蝶将毒彻底引到我身上。你我生死劫以前，从今往后，我又该以何理由陪在你左右？殿下。夫人找你，知道了。深夜入宫不合体制，无论有什么事情，也到明日再说。我也是这么说的，可是郑姐姐不知为何坚持现在就要见到婷儿。殿下
，殿下，求殿下带我入宫，我要见婷儿。静静起来说话，来。婷儿是希望唯一的孩子，她不能有事。殿下，殿下，求你带我入宫。静静，求殿下带我入宫。姐姐别哭了，别哭坏了身子。也罢，反正天就要亮了。李林，在。北辙，我要亲自送五嫂入宫。是。姐姐别哭了，殿下答应带你入宫了。你放我进去，放我进去，我要见陛下。何人喧哗？别拦着我。啊，回陛下。外面是贵妃娘娘求见，她又有什么事儿啊？好像是小世子出事了。陛下，陛下，陛下一定要替臣妾做主。听儿，陛下，你要给听儿做主。御医说了，他中的是剧毒。朕的王孙，居然有人敢下毒手。昨日白天，他在战王府中一直好好的，后来老四来了，婷儿跟他发生了一些冲突，我心疼婷儿，就把他带到宫中。到后来，就一直昏迷不醒。起先我还以为他中了风寒，后来到了晚上，我才发现他脖子上有一道伤痕。御医说他中的是剧毒，已经毒发入内了。这是你的推测？事实如何？请陛下叫来园林，一问便知。宣灵王入殿。是。听啊！赶紧去灵王府，宣灵王入宫。是，快。殿下，公公，如此着急，可是发生了何事？啊，陛下宣了灵王入宫觐见，现在不见其他人。父皇那么早便宣了四哥，啊，老奴只知道贵妃娘娘在宫里，其他的老奴并不知情。五嫂，我想知道，五嫂这么坚持，让我带你入宫，到底所为何事？啊，没什么，我只是担心婷儿。如今婷儿的父亲已经不能保护她了，我人微言轻，许多事情无能为力。求殿下看在骨肉亲情的份上，若我有什么事情，一定要帮我照顾好婷儿。五嫂多心了，有本王在。一定不会让婷儿有事的。老四，你怎么解释婷儿晕倒之前，你是否伤过她？回禀父皇，如果儿臣要伤害婷儿的话，为什么要在大庭广众之下？难道父皇不觉得此事有蹊跷吗？婷儿与你在老七府中有过厮打，脖子便有了伤痕，之后一直高烧昏迷。御医已经检查过了，是有尖锐的东西在婷儿脖子上划过，毒素就在伤痕当中渗漏出来。单凭这个就判断是我伤的？能接触婷儿的人又不止我一个，那希儿之事呢
你口口声声说他投敌叛国，证据何在？陛下，陛下，这是夜间在城外刚刚截获的写给梁国的一封书信，上面盖有灵王的军印。看来，投敌叛国另有其人，沙希尔，怕是灭口吧？这究竟是怎么回事？儿臣今天早上丢失了军印，没想到让有心之人有机可乘。军印如此重要之物，你向来随身携带，就凭你的武功，怕有人偷了不成？儿臣有失疏忽，愿意再受惩罚。疏忽二字说得倒轻巧，那老五呢？连为自己申辩的机会都没有，就死在自己兄长的手中，天理何在？够了，不要再吵了。此事朕定会查个水落石出。老四，从即日起禁足腹中。没有朕的旨意，不得出府半步。儿臣遵命。下去吧。朝中之事，非我所能智慧，但是非曲直，事事如一。殿下虽从心论断，想必却难免牵绊。你身上的余毒未清。身子上还虚弱。听闻你昨晚去了客房，可是见了我五嫂？她刚失去丈夫，醒来之后又不见孩子，自然心慌。不过，或许是母子连心。听闻那日小世子亦是高烧不退。你在我府上，消息倒是灵通的很。看你们忙里忙外的，多少能猜到几分。那你自己呢？你的毒这两日又发作了没？现在感觉可好些了？已经好多了，有劳殿下记挂。那日殿下说，是太医解了我身上的毒。那太医可曾说过那毒的来历？想必这世上，也只有一人，能左右此毒。殿下此话何意？御医。只知其毒，但不知其来历。对了，小世子现在如何了？他也看过书无妨。昨日我看到小世子那样子，便顺势把了脉。他的脉中似有毒相。姑娘自从来到我府上，一直细心留意各处。不知是你细心呢，还是另有原因啊？殿下要是对我有所怀疑，大可放我出府便是。本王对待潜入府中的细作，可不只是让他离开这么简单。殿下就如此笃定，我是混入你府中的细作。殿下可有十足的证据？按本王一向的方针，是宁可错杀一千。不会放过一人。殿下杀我何其容易，但殿下难道就不想知道，袁庭所中的毒来自何处猜测果然没错，袁庭中的奸是我们殷家的毒，而且是你亲手所为。我这么做
，都是为了保全殷家，更为了保全你。保全我？我如今好好的，何须你保全？如果你还当你是殷家的人，那就什么都不要问，不要做。这一切，我自有分寸。莫非想要保护我？那除非是一种可能。五哥之死，另有蹊跷。你不惜给自己的孙儿下毒，栽赃陷害给他人，而这一切你都把我蒙在鼓里。那么我想问莫非，我又究竟是殷家的哪一步棋？早晚有一天。你会明白为娘的良苦用心，因为你终将是替殷家完成最后一步棋的人，是吗？那么莫非，我究竟是完成最后一步棋的人，还是殷家的最后一步棋？战儿，你要明白，在我尚未确定这盘棋的输赢前。我只希望你是个观棋者，一个是我的兄长，一个是我的侄儿，你让我如何置身事外？殷家之毒，毒性之烈，令人生不如死。袁天是你的亲孙子，你怎么下得去手？自古以来，没有哪个帝王之路，不是用鲜血染成，白骨铺就。婷儿受这点苦，又算得了什么？日后，等我们殷家的子孙执掌江山社稷，婷儿她必定为今日的付出感到骄傲。你今日可以给婷儿下毒，明日你又会利用她做些什么？婷儿是我五哥唯一的血脉，我容不得她有半点闪失。你要做什么？我要带婷儿离开。我不准你带她走。莫非若执意如此，我会去向父皇禀报一切。你威胁我。孩儿不敢，但孩儿说过，我要做那个下棋的人。你。我想做的事，谁也阻止不了。难道权力就真这么重要？连个孩子都可以成为牺牲品。往往身在权力中的人，才会越来越想靠近权力的制高点。殊不知，脚下踏着的，可能是骨肉至亲的森森白骨。殿下何以会有这样的感慨？不过是呼声的念想罢了。你既然已经知道天儿所中何毒，还望你能替我守住这个秘密。眼下，把天儿交给谁，我都不放心。难道殿下就敢相信我？就算你是巫族之人，你也总不至于对一个孩子下手吧？你早就知道了。本王不知你来我府中有何目的，但是本王先求你一件事情。殿下，是想让我照顾好袁婷吧？若你帮我照顾好袁婷，其他的事情，我可以不追究。可我要的，不只是殿下的不追究。试问我若将袁婷所中何毒告诉灵王，殿下以为会如何？在殿下心中，整个殷家的价值，就只有这些。我在帮你查清天武罪房一案，等事情清楚之后，你便可以离开展王府。从此我们两不相亲。好。
，就依殿下所言。手。